¿De qué tamaño estarán siendo las presiones contra la delincuente Rosario Robles? ¿A ¿Cómo la estarán amenazando? Yo me supongo que es eh, una amenaza sobre la familia. De otra manera, créanme que no logro entender por qué no le toma la palabra al fiscal Cóndor, se declara culpable y empieza a soltar la sopa sobre los funcionarios que faltan, no sobre los que ya eh, se sabe que participaron en la estafa maestra, los que faltan. ¿Quiénes faltan? Pues sus jefes, Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. No hay más. De allá, de, desde esa instancia del gobierno, desde la presidencia y desde la Secretaría de Hacienda, fue desde donde se ordenó el desvío de recursos, en el que indudablemente Rosario Robles participó. Y son ellos ahora los que seguramente la tienen pues contra, con la espada contra la pared. Así de claro. De otra manera, sinceramente, no se, no se entiende. El día de ayer se volvió a, a... se reanudó más bien el proceso contra Rosario Robles y resulta que se declaró inocente. Inocente de las acusaciones que se le imputan por el fraude de más de 5 mil millones de pesos en el caso de la llamada estafa maestra. Fue una audiencia nueva que se realizó eh, a puerta cerrada por el tema del coronavirus y donde Rosario Robles se negó a, pues a, a declararse culpable y con ello empezar a señalar a sus jefes, a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray. El abogado de Rosario Robles dijo en una entrevista con medios que la audiencia inició con la manifestación de la exfuncionaria para retirar voluntariamente la solicitud de procedimiento abreviado para continuar con un ordinario. La Fiscalía General de la República planteó en la audiencia intermedia una solicitud para imponerle una pena de al menos 21 años de prisión. De acuerdo con el abogado de la delincuente Rosario Robles, ella se manifestó inocente. El abogado explicó que aún queda un largo trecho en este encuentro, pues está en el proceso de desahogo de pruebas apenas y la presentación de testigos. A las 21 horas del día de ayer, el Consejo de la Judicatura Federal informó que se dio por concluida la audiencia. El proceso se va a reanudar el día de hoy a las 10.30 de la mañana. Rosario Robles ya tiene año y medio en la cárcel. Está en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla, y durante este tiempo, y a pesar de que hay otros cómplices en el esquema de la estafa maestra, ella ha decidido no hablar. Y no crean que porque pues, es buena gente, no, son políticos, eh, ellos se traicionan en, pues, a cualquier, en, en cualquier circunstancia, eh, ellos no son leales a nadie. Aquí ella ha decidido no hablar porque seguramente la tienen bien apretada. Parte de lo que mantiene a Rosario Robles en la cárcel es la declaración de Emilio Cebadúa, que fue el oficial mayor en Cedesol como en Sedatu, y a este sí se le otorgó el criterio de oportunidad. Sus señalamientos los empleó el Ministerio Público para atribuirle a Rosario Robles por el desvío de recursos públicos, la llamada estafa maestra, ¿no? ella fue la responsable. Desde el año pasado, el fiscal Cóndor Alejandro Gertz Manero dijo en una conferencia que esta solicitud de criterio de oportunidad, a diferencia de la que se le otorgó al delincuente Emilio Lozoya, es que eh, Rosario Robles no ha querido hablar sobre los implicados en la estafa maestra. Estas personas involucradas pues obviamente no serían los integrantes de su equipo, de las dependencias donde estuvo, que ya están perfectamente detectados por la Auditoría Superior de la Federación, sino quienes se ha identificado que son sus superiores, es decir, Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Y parece que se va a tragar 21 años en la cárcel si no, si no abre la boca, se los merece. Pero también nos gustaría que abriera la boca. Es más, miren, yo estaría por una. estaría mucho mejor. Por una condena para ella reducida, se abre la boca, pero que implicara, que ya de una vez señalara la forma en que participaron el delincuente Peña Nieto y el delincuente Videgaray para que vayan a juicio. 
Esta es una de las posibilidades para que Peña Nieto vaya a juicio. La otra de López y sus chaquetas mentales, pues esa sabemos que no. Pero esta sí puede ser una alternativa. A ver qué pasa. No sé si la presión vaya a ser tanta que al final pues se quede 21 años en la cárcel. Yo creo que eh, sí, la amenaza va sobre la familia, sino ¿sobre qué? Para que la obliguen a quedarse callada. ¿Sobre qué puede ser? Ya perdió todo. Es sobre la familia, indudablemente. Y los criminales de la organización delictiva del PRI son capaces de, de eso y de mucho más. Creo que todos lo sabemos. ¿no? En fin, saludos.